能在不开心的时候啊，或者在遇到瓶颈的时候，会互相的去问对方：现在放弃了，你甘心吗？对，所以说我们两个在这十六年所有的喜怒哀乐吧，都是在一起这么共同度过的。第一个知道对方是什么心情的，然后第一个能知道对方是有什么困难。所以说“相约命”这四个字是最适合我俩。嗯，从来没有想过说要换一个搭档，因为不一定说以最好的那个才是最适合我的，是最适合的才是最好的。对。但是大家一直在鼓励我们，也给了我们很多信心。嗯，对，就是他们让我们觉得说。有朝一日我们也可以，他们是他们一直就说。然后最后，像我们俩第一年从，从从咱们北京出发去加拿大，因为英语也不是很好，而且那边是法语区，我们俩慢慢去摸索去学习英语，然后甚至去学习法语，然后慢慢呢，我们俩适应之后，开始展现在国际赛场上，然后一直到可能二零年世锦赛取消，我们俩回回国之后开始进行网课的训练，每一步其实都有困难，但是我们两个从来。没有想过放弃，因为我们两个都在互相的问自己，可能在不开心的时候啊，或者在遇到瓶颈的时候，说咱们为了什么？咱们走到这里是有多不容易？然后说现在放弃了，你甘心吗？对，所以说就是这种互相鼓励，然后就这一直走到今天。咋了？我的孩子。都会有，这几个比较大节点就是一个是，是发那个视频的那个，我是因为要要要比世锦赛了之前的，伤病累积，可能算是一次，然后，二零一年的八月份我记得当时要出国比赛之前，然后十月也是这样，就是也是就是哭哭了一次，嗯，其实就是我我我们俩不会轻易的就是太消极，只不过可能会很多事情累积了。嗯，或者是可能是这一阶段训练强度真的很大，对，然后或者是没有达到我们俩想要的训练结果，嗯，训练水平，我们俩会会着急，会这样。每一次可能遇到一些瓶颈，我们实在是可能需要很久才能跨过去的一些坎坷，那个时候就会想着说，可能不是真的放弃，可能就是那一瞬间很沮丧，对，然后觉得说，啊，我不想滑了，就是会有一些这样负面的情绪。但是如果说真正让我们放弃的这个念头，其实。很就很少，非常少、嗯，对，其实就是那一刻沮丧的情绪。成长吧，长长嗯、<笑>对，因为，嗯、呃，从刚到蒙特利尔接触环境，然后一切都是要独立的去完成，一是可能。听不太懂，二是说我们已经习惯了以前的训练的模式和方法，然后一切都是新的，然后我们觉得说，算是比较独立，对对，成长了，就是可以自己照顾自己，然后可以去通过我们自己的一些独立的想法，然后独立完成一些事情。再到回来的这两年的话，可能说更多的是心智上的成熟，啊，我们会把很多想法，就是提前的会在。提前到教练的想法前面去，因为在国内训练其实有非常多的困难。然后我们觉得说不能再像以前一样，嗯，只是听从教练的想法、教练的计划，然后去考虑我们该做什么，而是我们需要把我们的想法、所有的想法呀、所有需要做的事情全部提前提前列出来。就像我们两个刚到蒙特尔那两年，应该是属于什么东西都比较依赖教练，对，因为而且我们也是每天可以看看到教教练的。然后回国两年呢，首先是我们是网课，教练在排课的时候，他可能是有时候一周我只能看见我们的主教练一次，或者甚至可能几天看不到一次，所以说我们非常珍惜看到教练的时候，我们会提前把我们需要的几条，比如说动作的规则，比如说我们的我们的想法、我们的意见，先列出来，在上课的时候及时去跟他沟通，我说这个该怎么怎么解决，怎么办好，我觉得这是我们两个的一种成长，嗯，对。以前可能更依赖教练，嗯，现在的话会想在这个事儿前面。对，太多了，很多很多，其实非常多。<笑>放在平常，其实都是一些小的问题
，但是放在训练里，其实就对我们来讲影响挺大的。比如说，首先是时差，刚开始我们需要一早一晚的去训练，然后早上早起，然后晚上睡得比较晚，然后我们的休息时间就非常的少，然后我们可能说把训练时间拉得很长，对，然后可能恢复起来就会非常的慢，第二天的训练状态就长时间之后，就是训练的状态就会有下滑。然后包括上网课的话，网络会有延迟，卡顿，卡顿。就像诗儿说的，我们当时在编排的时候，发生了非常非常就是有趣的事情，就是网络延迟，音乐放出来了，我们这边听，我们是在彩拍上的，但是老师那边听，拍已经过了。老师说：“你们你为什么不彩拍？”我说我踩上了，老师说不不，你没有。<笑>但是教练那边可能也不知道会有延迟这一秒两秒的这个问题，然后有的时候我们就会出现非常多就很难以理解的情况，就是说为什么你他说我没踩牌，明明我就踩牌了，对。其实已经回家有挺长一段时间了，然后因为我们的教练他是想要重新组建一个兵武队，然后就呃通过我们以前兵场的队友，然后找到了我的家里，他们问了我的意见，我是特别想回去，然后就这样跟着我的教练，然后回到了那个兵场，然后第一天就兵武的第一天就看到了他。当时我记得应该是在十一二岁左右，然后当时同龄的选手们都可以跳三周。甚至两周半、三周半，呃，我的爆发力其实很差，当时我就只能跳两周，因为跳不起来。然后，其实当时对我来说，在全国青少年比赛里边，就是排倒数几名。然后，可能如果不说不转兵五的话，可能也就差不多也也该退役回家上学了。现在上场的是中国选手王诗月和柳新宇，他们是现在中国最优秀的兵五选手。直到那天，就是兵武老师带着诗月，然后走到兵场说：“你们俩拉手，我看一下。”然后在兵上第一次牵手，滑了几圈，对，然后开始了兵武的这个这个生涯。对，就是其实非常害羞。对，最开始其实不太了解兵武，然后其实满兵场的小朋友都是自己滑。嗯、对。然后那天就让我们两个伤兵当着大家面，然后让我们牵手滑一圈，我就超级觉得超级超级害羞，然后就那个时候甚至会觉得有点丢人，丢人对,对，就是说我这这这要跟男生拉手去滑，对，就这种感觉。然后几天之后，老师说，嗯、呃，从从现在开始你们俩就是对方的舞伴了，然后开始正式就是转转型，从单人滑转到兵舞，从那个时候开始吧，就四个字，就四个字，相依为命，对。<笑>对，是这样，因为好多时候嘛，尤其是在呃小的时候，会有一些失误啊，摔倒了呀，或者说是嗯、呃，可能一些困难呐、啊，其实都是当时当下第一时间都是对方来帮助自己。对，像我们两个都是从来都是跟家里报喜不报忧的、嗯，就是无论家里人什么时候打电话，都说挺好的，嗯，一切顺利，挺好的，挺好的，放心吧。就是对，甚至可能在国外训练，是有时候摔到。在床上甚至躺到起白床，一周的起白床。嗯，然后甚至我的手像二零二零年骨折，打钢钉，家我们家里都是不知道的。对，所以说我们两个在，属于说这十六年，所有的喜怒哀乐吧，对，都是在一起这么共同度过的。第一个知道对方是什么心情的，然后第一个能知道对方是有什么困难，所以说，相约命这四个字是最适合我俩。嗯。从隔离出来以后，大卫去做了手术，当时也有陪他。对，对对对，因为我知道他肯定自己也害怕，害怕，真的，所以我得去就是陪他一下，然后让他就给他放松一下心情吧。因为没如果身边可能没有人和他说话的话，他可能自己会更紧张，然后就一直在想，我好害怕这种感觉。当时手术甚至我定的是八点半，然后那医生七七点四十告我，那个医医医生到位了，可以开始。我说我五伴还没来呢，<笑>对，他说他来干嘛？我说他来看我一眼。我说我害怕，<笑>对，那行吧，那等着吧。然后当时又等了一会儿，对，然后五伴来了，我俩见面握个手，我俩击个掌。他说，然后哇，我害怕，我,我有点紧张。我说没事没事，我等你出来。我说来来来，就击个拳。然后他会他心里会释放一些，缓解一些。比较习惯在什么时候都有能看到对方嘛。对。两个两个多小时，快三个小时，差不多快三个小时。大九哥特别可爱，就是他那个麻药的劲儿还没过呢，然后问我，我做了多久？我说快三个小时，比我预想的时间长。然后他就他因为麻药劲没过，他他想吐，呃呃，我说你行了，不别说话了。对，那那三个小时你都在干什么？前两天
前一个小时还好，第二个小时我再问对姨，我说还没好吗？对姨说，嗯，前期的准备时间应该会比较久，要擦呀，然后要消毒啊，要准备。我说好，然后等两个小时过去的时候，我就说，我说。时间有点久啊，我说没事儿吧，然后，然后我对姨说没事儿没事儿，这手术这正常，因为要拆，还人家开就前期准备工作时间长，人家还得收尾呢。我说嗯，那好吧，然后就其实也挺担心的。对，其实非常反差萌吧，我觉得其实给大家来讲，他是那种呃表面上是比较高冷啊，比较酷帅呀、啊，然后有的时候。会觉得挺阳光的一个男孩是这种感觉，但是，呃，私下其实他会，啊、呃，经常会有一些大家意想不到的那种憨憨的举动。那、呃、就比如说，可能突然就是你明明觉得他很，呃，高冷的情况下，他突然就是可能走着走着，给你来了一个意想不到的造型，就站那就不动了，就突然两秒钟，就你理解不了的，你为什么要做这样的行，就做这样的动作？没有，没有，从来没有。没有可能我当时是在身体比较。虚弱的时候，那几年身高长得很快的时候，就是没有力量跟上，可能会有一些声音觉得，是不是能力强，可能换一个舞伴就觉得可能会有更好发展。但是，我也很真的很感谢，是不是没有就是去，去因为这一点就去换伴或者什么？因为这个过程中其实有很多很多的的组合可能会因为身高的原因或者是能力原因会拆开重组，拆开重组。但是是不是没有选择去更换，而是选择陪着我一起练起来？嗯，其实也是一样的，就是从来没有想过说要换一个搭档，因为我是觉得说磨合嘛，就是任何事情我们有问题解决问题，但是不一定说一定要说最好的那个才是最适合我的，所以我们觉得说我们一起共同努力克服一个一个问题走到今天，我觉得更有成就感。嗯，不是最好的是最适合的，是最适合的才是最好的。对。<笑>当时是这样，我们记得应该是在所有的比赛都结束之后。然后，因为我们俩看到羽生结弦，他没有拿到前三名嘛，然后当然也就没有咱们的冰墩墩了。我们说那不行啊！我说这，<笑>对对对，能来来一次怎么能没有冰墩墩呢？对，尤其是咱们在咱们家主场，然后人家带着，然后我们又跟他关系还算，还还很好，对。对，然后我们两个就去。商店可以就是排队去去买的冰墩墩。对，而且就是我们因为训练的关系嘛，然后就是比赛的关系，他自由滑那天其实我没有看到，然后也其实一直也没有私下的见到他。然后在他训练那天，我们就特意去看了一场他的训练。训练场。对对对，然后也想如果方便的话，我们可以送给他。然后他他非常开心，他说他说了，我终于有冰墩墩了。他说我终于拿到我的冰墩墩了。他说那个他说我这有有张那个。照片,照片，他说那个是我跟冰墩墩的自拍，他说我知道应该很多人都想看这张照片。对，然后他说我也没有社交社交软件，对，他说不知道该该发给谁，他说那就那发给你吧，嗯、然后他就用那个 AirDrop 发给我了、嗯。对，然后大柳还跟我炫耀，给你看，我说你哪来照片？<笑>他说雨生发给我的，我有雨生的自拍。<笑>